ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕೋಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೋಟ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಸಬ್ಸೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತ ಅಭಿ ದೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹೇ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಕರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಜಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಕಾನೂನು ಬಲ್ಲವಳಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತಗಳ ತಗ್ನಳಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಯಾತ ಕರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಎ ಎ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿರೋರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎರಡು ಹಾಡಿನ ಎರಡು ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಹಾಡಂದರೆ ಹಂ ದೇಖೇಂಗೆ ಹಂ ದೇಖೇಂಗೆ ಲಾಜಿಮ್ ಹೇಕೆ ಹಂ ಬಿ ದೇಖೇಂಗೆ ಹಂ ದೇಖೇಂಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಕಾತರ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಜಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋರಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಧುಮುಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದುಕಿಯರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಚಹರೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅದು ಪ್ರೀ ಸಿ ಎ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿ ಎ ಎ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರಸ್ತೆ ಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಕರು ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆ ಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರನ್ನ ಮೂಲ ಗುಂಪಾಗಿಸುವಂಥ ಗುರಿಯಾಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹುನ್ನಾರ ಇದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನರಮೇಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥವರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕೊಂದವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಜನ ರಸ್ತೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಆಗ ಈ ಆದರೆ ಈಗ ಜೀವದ ಹಂಗ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಯ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜನ ಬಹಳ ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಯಾರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಳೋರು ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಮುಂದೆ ಈ ಹೋರಾಟನ ಖತಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ವ
ಯಾರು ಈ ಥರ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ದೇಶದವರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಗುರುತು ಹಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರಗೆ ದಬ್ಬಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ತಂದ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಾದರೆ ಜೈನರಾದರೆ ಪಾರ್ಸಿಗಳಾದರೆ ಸಿಖ್ಖರಾದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದರೆ ಹೊರಗೆ ದಬ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ ನಿಮ್ಮದು ಕುತಂತ್ರ ಈ ಥರ ನೀವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರಿನಾ ಇದು ವಲಸೆಗಾರರ ನೋವು ಬಹಳ ಘೋರವಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ಜಾನ್ ಸ್ಟೀನ್ ಬೇಕ್ರವರು ದಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾತ್ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ಹಿಂಡು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಲಸೆಗಾರರು ತಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನೆಲವನ್ನು ತೊರೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಒಂದು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹರ್ಷ್ ಮಂದರವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಈ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಗು ಆದರೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಗುನಾದರೆ ತಾಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಋತುಮತಿಗಳಾದಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಟ್ಯಾಂಪುಣ್ಗಳು ಇವ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಓಲೈಸಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಷಯನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಥ ನರಕವನ್ನು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹರ್ಷ್ ಮಂದರ್ ಅವ್ರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ನ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡಲಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅವರು ಅಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಳುವಿನ ಸತ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಥ ಘೋರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಹಜ ಘನತೆಯಿಂದ ಜನಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಈ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳ ಕತೆ
ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವ ಮನೆಯೂ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಜನ ಇವರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಜನ ಇವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನೊಂದಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ದಾಖಲೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ದಾಖಲೆ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ದಾಖಲೆ ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಥರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಏನು ಇಡೀ ದೇಶ ನರಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತಿಕ್ಕಲ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಥರನೇ ಬರೀ ತಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ದುರ್ಗುಣನೂ ಇದೆ ಅವನು ಒಂದಿನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನಂತೆ ಧೂಳಿತ್ತಂತೆ ತುಂಬ ಅವನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಯ್ತಂತೆ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಜರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಭಾಳ ಸಹಜ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತೆ ಅವನು ಹೇಳದಂತೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ಇದೇನಿದು ಗಲೀಜು ನನ್ನ ಕಾಲು ಗಲೀಜು ಅಂದಂತೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರಾರು ಪೊರಕೆಗಳು ತರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಗುಡಿಸಿಸಿದ್ರಂತೆ ಇಡೀ ಊರು ಧೂಳು ಧೂಳು ಮಯ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಈ ತಿಕ್ಕಲ್ ರಾಜನ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂತೆ ಇದೇನಿದು ಹಿಂಗೆ ಧೂಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೀರಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಡೀ ಊರನ್ನ ತೊಳೆದ್ರಂತೆ ಇಡೀ ಊರು ಕೊಚ್ಚೆ ಆಯ್ತಂತೆ ರಾಜನ ಕಲ್ಲು ತಿರ್ಗ ಗಲೀಜಾಯ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ ತಗಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ನೆಲನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂದಂತೆ ಆ ತಗಡನ್ನ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವಾಗೊಬ್ಬ ಮುಗ್ದ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಗಬ್ಬೆ ಬಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರಾದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನುಸುಳುಕೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ವಾ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರೋರು ಯಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಲಾಯರ್ಗಳ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಡ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿಯಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊ ಹೊರವಲಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಮೆನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ಬಲಪರವಾದಂಥ ಬಲವಾದ ಪರವಾದಂಥ ಒಲವುಗಳನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಳುಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬಂದಿತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್
ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇನೆ ಗೆಲುವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮದು ಮೋದಿ ಶಾ ಸೋಲೇ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಿ ಎ ಎ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸನೇ ಬರೀತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಕರು ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿರೋದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿನ ಎರಡು ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸಾಹಿರ್ ಲುಧಿಯಾನ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ದಬ್ಬೇಗಿ ಕಬ್ ತಲ್ಲ ಆವಾಜೆ ಆದಂ ಹಂ ಬಿ ದೇಖೇಂಗೆ ದಬ್ಬೇಗಿ ಕಬ್ ತಲ್ಲ ಆವಾಜೆ ಆದಂ ಹಂ ಬಿ ದೇಖೇಂಗೆ ರುಕೇಂಗೆ ಕಬ್ ತಲ್ಲ ಜಸ್ ಬಾತೆ ಪರ್ ಹಂ ಹಂ ಬಿ ದೇಖೇಂಗೆ ಚಲೋ ಯೂ ಹೀ ಸಹೀ ಜೋರ್ ಪೇ ಹಂ ಹಂ ಬಿ ದೇಖೇಂಗೆ ದಬೇಗಿ ಕಬ್ ತಲ್ಲ ಆವಾಜೆ ಆದಂ ಹಂ ಬಿ ದೇಖೇಂಗೆ ದಬೇಗಿ ಕಬ್ ತಲ್ಲ ಆವಾಜೆ ಆದಂ ಹಂ ಬಿ ದೇಖೇಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎ